Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm your instructor Mavish. Welcome to the lecture number 1 of week 2. In today's lecture, we will start chapter number 8 which is data protection and security. Okay, in the previous chapter, we learned about data integrity. So, data that is complete, accurate and sensible. produces reliable result or reliable output so we use data verification then validation techniques to ensure that the integrity of data is okay or not okay so after we acquire data we also need to protect it from being destroyed so data might also fall into the wrong hands and you may say be misused so we also need to secure our data so that only the right people can access and use it so in this chapter we will learn how we can protect our data and secure it against uh, intruders or you may say that the misusers so uh, the topic 8.1 of your book is what is data protection and security so students please open your books and page number 95 after that we will start our lecture so in today's lecture we will cover the following topics you may see in your slide data protection and security common security issue data privacy identity theft and data integrity so let's get start with the first one which is data protection and security information security is the primary concern of the it world so being connected to the internet involves sharing a lot of information for example students jab bhi hum it ki baat karte hain to world wide data ko secure aur protect karne ki baat ki jati hai theek hai so everyone is concerned about data protection and security so we enter our user id passwords to access our email account so we talk about our personal interest daily activity likes and dislike when interacting uh, with online friends so aap ye keh sakte hain ki jab bhi internet ke upar koi kaam hota hai theek hai ya socializing hoti hai for example agar aap facebook use karte hain aap whatsapp use karte hain ya aap instagram use karte hain to इन तीनों प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं ठीक है इंटरेक्शन मीन कम्युनिकेशन आप अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं आप अपने लाइक डिसलाइक शेयर करते हैं सो so, ये सब ऑनलाइन हो रहा होता है ठीक है सो वी डिस्क्लोज आर एड्रेस बैंक अकाउंट नंबर एंड क्रेडिट कार्ड नंबर वन वी शॉप ऑनलाइन as well all of this information is very personal so it shouldn't be known to any unconcerned person for example uh, if you are doing online banking to aap apna bank account number share karte hain id number share karte hain aap agar online shopping karte hain for example amazon ya aap agar daraz.pk se kuch order karte hain to aap apna home address share karte hain aap apna name share karte hain so these things are very personal okay तो आप सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनसे आप शेयर करना चाहते हैं और आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी अनकंसर्न पर्सन उस डेटा को देखे या उसको यूज़ करे सो बोथ बिजनेस एंड यूजर सफर्स बिकॉज ऑफ पुअर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सो योर पर्सनल डेटा माइट रिवील थिंग्स डैट यू वुडेंट लाइक टू डिस्क्लोज टू द जनरल पब्लिक फॉर एग्जाम्पल यू डोंट वॉन्ट टू शेयर योर होम एड्रेस टू एवरी वन इज इट योर सेल फोन your personal name your id number so these things are very personal aur is tak information koi bhi nahi chahega ki wo kisi ke sath bhi ya publicly us cheez ko share kare so when this happens fewer people use the internet so the result in a loss online businesses ab hum to agar common baat kare to hum koi business run nahi kare for example agar koi company hai to कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कंपनी अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करती है तो वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं कि उसको बैंक कर दिया जाए उस कंपनी का कोई लॉस कर दिया जाए उसका डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए लाइक दिस ओके सो दीज आर दी मिस और यू कैन से दैकर और क्रैकर और द पर्सन 
who really want to store the other's data so therefore it becomes important for them to protect their customer data for being stolen or misused okay so in this chapter we learns about the ways in which data can be misused पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपका डेटा किस तरह से मिस यूज़ किया जा सकता है और इसी चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे कि हम अपने डेटा को सिक्योर कैसे कर सकते हैं ठीक है तो हम पहले कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज को पढ़ते हैं कि हम कैसे अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं ठीक है सो एज पीपल हैव स्टार्टेड शेयरिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट द प्रॉब्लम ऑफ डेटा सिक्योरिटी ऑल्सो हैव ड्रोन फॉर एग्जाम्पल जैसे फेसबुक था आपने टाइम के साथ शेयर करना शुरू कर दी चीज़ें अपना नेम अपना स्कूल अपना होम एड्रेस या आपकी जो भी आउटिंग है आप उस पर अपना स्टेटस लगा दो या उसको शेयर कर दो तो जैसे जैसे लोगों ने इंटरनेट पे ज़्यादा चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी तो सिक्योरिटी थ्रेड्स भी ज़्यादा हो गई ठीक है सो सम ऑफ दीज आर मैन मेड लाइक इंटरनेट फ्रॉड एंड वायरसिस वाइल अदर आर द रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स फायर्स अर्थक्वेक एंड सॉन सो डिफरेंट थिंग्स आर हैपन्स कुछ हम वायरसेस बनाते हैं कि वो मैन uh, मेड होते हैं खुद बनाए जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बनाते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ठीक है और कुछ होता है कि आपका डेटा समा लॉस हो जाता है वो आपका कोई अर्थक्वेक है उसमें आपका सिस्टम ख़राब हो गया कुछ आपकी फाइल्स करप्ट होगी कोई आग लगी तो आपका डेटा ख़राब हो गया कुछ इस तरह के भी डिज़ास्टर हो सकते हैं विच इज़ नेचुरल डिज़ास्टर ओके सो फर्स्ट थिंग अब हम पढ़ेंगे इसमें वो है डेटा प्राइवेसी सो डेटा प्राइवेसी इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड अलाइंग एक्सेस टू रेलिवेंट पीपल्स ओनली डेटा प्राइवेट करना ये डेटा प्राइवेसी का मतलब क्या है कि आप अपना डेटा प्राइवेट कर देते हैं कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनसे आप चाहते हैं ठीक है रेलिवेंट लोग उसको यूज़ करें सो वी फील कम्फर्टेबल वन शेयरिंग सम इन्फॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स वी डोंट माइंड टेलिंग पीपल आर नेम आर व्यूज ऑन जनरल थिंग्स लाइक द वेदर बट सम इन्फॉर्मेशन इज प्राइवेट लाइक वी डोंट लाइक टू डिस्कलोज इट टू पीपल वी डोंट नो पर्सनली सो आर एड्रेस आर होम एड्रेस आर टेलीफोन नंबर आर फेसबुक पासवर्ड एंड बैंक अकाउंट नंबर आर डेटा डेट वी लाइक टू कीप प्राइवेट सो वेन वी हैव टू डिस्कलोज इट टू दी अदर्स सच एज बैंक मैनेजर और अ शॉप कीपर वी एक्सपेक्ट दैम टू कीप सच डेटा टू दैम सेल्फ एंड डिस्कलोज इट टू रेलिवेंट पीपल ओनली सो दिस इज कॉल्ड डेटा प्राइवेसी ओके सो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जाते हैं और अपना बैंक अकाउंट नंबर अपने मैनेजर के साथ शेयर करते हैं तो आप जानते हैं कि वो रेलिवेंट पर्सन है जिसके साथ आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ठीक है लेकिन ये नहीं है कि कोई भी आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछे और आप उसको बता दें ये डेटा प्राइवेसी नहीं है डेटा प्राइवेसी क्या है कि आपका वो डेटा जो आप पर्टिकुलर पर्सन के साथ शेयर करना चाह रहे हैं रेलिवेंट लोगों के साथ और आप जानते हैं कि वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे सो दिस इज़ कॉल्ड डेटा प्राइवेसी कि आप अपना डेटा सिर्फ रेलिवेंट लोगों के साथ शेयर करें किसी के साथ भी शेयर ना करें ठीक है आपकी मोस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें जैसे अबाउट वेदर आज मौसम कैसा है ये इस इन्फॉर्मेशन के लीकेज से आपको कोई इशू या कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर आप उससे अपना आईडी नंबर अपना होम एड्रेस अपना फ़ोन नंबर शेयर करेंगे तो माइट बी इट विल हार्मफुल टू द इन द फ्यूचर ओके सो डेटा प्राइवेसी इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड अलाउंग एक्सेस टू रेलिवेंट पीपल ओनली जैसे मैंने अभी आपको बैंक मैनेजर की एग्जाम्पल दी तो वो कंसर्न पर्सन है जिसके साथ आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं अपना मोस्ट पर्सनल डेटा योर बैंक अकाउंट नंबर बट कस्टमर शुड ट्रस्ट बिजनेसिस टू सिक्योर देयर डेटा सो बिजनेसिस नीड टू जज हु शुड हैव एक्सेस टू दी कस्टमर डेटा एंड हु शुडेंट सो सिंस इन्फॉर्मेशन इज हाईली सेंसिटिव checks and control are placed on who can access it businesses do this by keeping your password secret or asking you a secret question so we learn about these technique in second book but bachcho jaise uh, facebook password for example jab aap apna sign up ho rahe hote hain facebook ka page to wo aapse ek security question poochta hai wo bade uh, personal questions hote hain ki what the first color of your first car what is your favorite teacher uh, what is your childhood school uh, 
वट इज़ द नेम ऑफ योर मदर्स मदर तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ आपको पता हो ठीक है तो आपने वहाँ पर रेंडमली कुछ भी ऐड नहीं करना होता क्योंकि वो आपके डेटा को स्क्योर करने के लिए क्वेश्चन पूछे हैं सीक्रेट क्वेश्चन होते हैं कि जिसका आंसर सिर्फ आप ही दे सकते हैं सो ऑलवेज पुट द राइट थिंग द ठीक है जब भी आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन किया जाए तो आपने उसका एग्जैक्ट आंसर बताना है वही बताने जो आपकी फर्स्ट कार का कलर है वही बताने जो आपका फेवरेट पेट है या आपका फेवरेट टीचर है या आपका फेवरेट स्कूल है या आपकी फेवरेट गेम है क्योंकि वो हर बंदे की इंडिविजुअल होती है ठीक है उससे क्या होगा कि आपकी वो चीज़ें जो भी हैं वो पर्सनल हो जाएंगी वो सिक्योर हो जाएंगी और वो क्वेश्चंस जब अगर पासवर्ड इन फ्यूचर आप भूल जाते हैं और आप लॉग इन करना चाहते हैं तो वो पहले चेक करेगा कि वो आप हैं कि नहीं आप ही लॉग इन कर रहे हैं कि आप ही पासवर्ड भूल गए तो अगर कोई और आपके अकाउंट से लॉग इन होना चाह रहा है और पासवर्ड गलत डालता है और फॉगेट पासवर्ड करता है तो उससे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन एट डैट टाइम पूछते हैं कि इसका आंसर दें जो आपने जब अकाउंट साइनअप किया था तो आपने उस टाइम पर वो क्वेश्चन लिखा था तो अगर वो क्वेश्चन सिर्फ आपको पता है तो कोई और दूसरे बंदे को तो पता ही नहीं और ना आपने अपना सीक्रेट क्वेश्चन किसी के साथ शेयर किया तो उससे आपका अकाउंट सिक्योर हो जाता है तो ये तो एक एग्जाम्पल थी ठीक है अब हम कुछ टेक्निक्स पढ़ते हैं कि वो टेक्निक्स कौन सी हैं कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि आ, किस तरह आप अपने डेटा को सीक्रेट रख सकते हो ठीक है तो अब हम उन टेक्निक्स को वन बाय वन पढ़ते हैं फर्स्ट टेक्निक इज़ योर आइडेंटिटी थेफ्ट सो आइडेंटिटी थेफ्ट ये आपकी बुक पे पेज नंबर नाइन्टी सेवन पर है प्लीज़ होल्ड योर लेट पेंसिल विद यू एंड अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट सो आइडेंटिटी थेफ्ट इज़ वेरी कॉमन it happens when one person steals another person information from a computer and uses it for illegal activity so underline these two lines please this is the definition of identity theft on page number 97 so the thief might gain access to a person's password personal data credit card information hobbies interest and so on so in this way when the police try to trace the criminal they end up arresting the person whose identity was stolen instead of the real criminal for example bachcho jaise aapka id card hota hai theek hai aap kisi shop se kuch buy karne jaate hain ya aap kuch borrow karne jaate hain to aap apna id card wahan pe submit kara ke wo cheez lekar aa jate hain या सम हाउ आपके आई कार्ड पे कोई बंदा कोई चीज़ स्टील करता है किसी स्टोर से और अपना आई कार्ड वहाँ पे उसका सबमिट होता है तो पुलिस को क्या पता चलता है अच्छा इस पर्टिकुलर पर्सन के ने ही वो चोरी की है फॉर एग्जांपल तो वो जो रियल क्रिमिनल हो जाता है वो बच जाता है और जो बेचारा जिसका वो आई कार्ड चोरी किया गया है या कहीं से मिला है और किसी ने स्टोल कर लिया उस चीज़ को वो सारी चीज़ें तो वो क्या होता है कि वो फिर इन फ्यूचर उसके लिए हार्मफुल हो जाता है ठीक है सो एम्प्लॉयज हु आर फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स माइट स्टील द पर्सनल डेटा ऑफ देयर कस्टमर एंड सेल इट टू दी थर्ड पार्टी हु माइट मिस यूज इट सो दे डू दिस एज अ फॉर्म ऑफ रिवेंच अगेंस्ट द कंपनी डेट फायर्ड दैम फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई सी एम्प्लॉय को किसी कंपनी ने फायर कर दिया ठीक है उसको निकाल दिया जॉब से उसके पास कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन थी डेटाबेस में से कुछ रिकॉर्ड्स थे या कंपनी का कोई पर्सनल डेटा उसको पता था या पासवर्ड्स पता थे या कुछ कोड्स पता थे अब उस पर्सन ने क्या किया जब उसको यूनिवर्सिट उसकी कंपनी ने उसको जॉब से निकाल दिया तो उसने गुस्से में क्या किया कि उनका डेटा लीक कर दिया ठीक है उससे क्या हुआ कि अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ उसका क्या नुकसान था उसको तो कंपनी ने निकाल दिया उसने क्या कि उस कंपनी को उल्टा नुकसान देने के लिए वो काम शुरू कर दिए ठीक है सो so, ये वही बंदा कर सकता है आपकी चीज़ों को नुकसान दे जिसको आपकी इन्फॉर्मेशन पता है तो बच्चों आप भी जब अपने इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं आजकल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर स्ट्रेंजर के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें देर इज़ नो नीड ठीक है आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ का स्टेटस लगाएं आप अपने फेसबुक पे अपडेट कर दें कि आप इस टाइम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है और आप अपनी जो भी इन्फो वहाँ पे दे रहे हैं लाजमी नहीं है कि आपको हर इन्फो को फिल करना है हर चीज़ को वहाँ पे फिल करना है नहीं आप सिर्फ अपनी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है तो वो दें कभी भी अपने किसी फ्रेंड के साथ अपना पासवर्ड शेयर मत करें कभी अपने सिबलिंग्स के साथ अपना पासवर्ड शेयर ना करें 
ये आपकी मोस्ट पर्सनल चीज़ें हैं अगर आप इंटरनेट यूज़ करें तो आपको इंटरनेट के एथिक्स पता होने चाहिए ओके okay? आप कभी एक्स्ट्रा में अपने किसी फ्रेंड के साथ अपना फेसबुक पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका पर्सनल अकाउंट है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द इंटरनेट ठीक है तो इस बारे में ये मजाक नहीं लेना इसको बड़ा सीरियसली लेना है अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ओके okay? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन विच इज़ योर इंटेग्रिटी ऑफ डेटा और डेटा इंटेग्रिटी आपकी बुक पे पेज नंबर नाइन्टी सेवन पर है तो प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड होल्ड द लेट पेंसिल विद यू एज वेल सो रिकॉल ऑफ द थ्री एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा इंटेग्रिटी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या है एक्यूरेट कम्प्लीटनेस एंड लास्ट वन क्या था सेंसिबिलिटी ऑफ योर डेटा सो ये तीनों चीज़ें डेटा इंटीग्रेट करती हैं डेटा की इंटेग्रिटी की ये तीनों एट्रीब्यूट जरूरी हैं सो डेटा हैज़ टू बी कम्प्लीट एक्यूरेट एंड सेंसिबल टू हैव द इंटेग्रिटी सो समाइम अनऑथराइज पीपल कैन गेन एक्सेस टू डेटा and change it so that it loses its integrity or the might delete some information or add incorrect information for example agar aapne apna facebook account password kabhi aapne bhi kisi friend se share kar diya aur aapko nahi pata ki aapke kisi friend aapne itna simple password rakha ki aapke friend ne usko 1 2 3 4 for example aur login ho gaya ab wahan pe jaake usne aapki information disturb kar di आपने जो अपनी रियल इन्फॉर्मेशन दी थी उसने उसको चेंज कर दिया तो इस तरह आपको तो पता ही नहीं और आपके वहाँ पे पोस्ट शेयर हो रही हैं वो आपने तो शेयर की ही नहीं इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो डेटा की इंटेग्रिटी को ख़राब करती हैं क्योंकि आपका डेटा एक्यूरेट नहीं रहा ना आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ और लिखी थी अब वो कुछ और होगी सो दिस हैपन वेरी कॉमनली ऑन वेबसाइट्स वेबसाइट्स बड़ी जल्दी हैक हो जाती हैं कि एक वेबसाइट चल रही है उसको हैक कर दिया जाए उस पर इन्फॉर्मेशन डाल दिया अब वेबसाइट क्या है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है तो जब उसका आपको लॉगिन पता चल गया एडमिन आप हो गया आपने उस वेबसाइट को जाके सारा ख़राब कर दिया तो उससे क्या हुआ कि जो रियल पर्सन है उसको तो पता ही नहीं और उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑन द इंटरनेट के इस बेस पर हो रही है सो देर आर वेरियस चेक्स एंड कंट्रोल डेट कैन बी अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ डेटा सो दीज आर दी आइडेंटिटी थेफ्ट एंड डेटा इंटेग्रिटी अब हम जो आपके नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेड्स पढ़ाऊंगी ठीक है और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम कुछ चेक्स भी पढ़ेंगे कि हम कैसे उस सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैसे अपना डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर आई विश कि आपको ये समझ आ गया हो अगर आपको समझ नहीं आया बच्चों तो आपकी जो एक्टिविटी है प्लीज़ रीड पेज नंबर नाइन्टी फाइव टू नाइन्टी जो हमने आज के टॉपिक्स कवर किए डेटा प्राइवेसी आइडेंटिटी थेफ डेटा इंटेग्रिटी और फर्स्ट वन इज योर डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सो आपने एक दफ़ा इसको थॉरली रीड करना है बल्कि रीड इट ट्वाइस कि जो लाइन में सो गई है या जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आए तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा और माइट भी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन आपने अपने पास नोट डाउन करने हैं और आपने मुझसे क्यूरी सेशन में वाया व्हाट्सएप को क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है और ये आपका होमवर्क है जो आपने एक सेपरेट शीट पे अटैम्प्ट करना है बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है व्हाट हार्म माइट रिजल्ट फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट इसका आंसर बेटा 97 पेज पे आपको मिल जाएगा जो हेडिंग है आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट इसका जो सेकेंड आपके पास है Uh, uh, जो सेकेंड लाइन एक तो मैंने अंडरलाइन कराई थी ना वहीं से इट हैपन से लेकर आप इसको बल्कि दोनों पैरा आप लिख सकते हैं इसमें ठीक है तो पेज नंबर नाइन्टी सेवन पर जो आइडेंटिटी थेप्ट है इसके जो हार्म्स हैं आपने ये सब लिखने हैं इसमें ये दोनों पैरा इसका आंसर है ठीक है इसके अलावा स्कूल की तरफ से आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी आप उसका भी वेट कर सकते हैं आप इसको मार्क कर लें और एट डेट टाइम जो आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी उसमें एक्यूरेट आंसर है आप उसको अपने पास नोट्स में नोट डाउन कर लें ठीक है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली टिल देन अल्लाह हाफिज़